नमस्कार सर्वप्रथम सगळ्या विद्यार्थ्यांचं इयत्ता दहावीच्या वर्गामध्ये स्वागत आपण आत्ताच दहावीमध्ये आलात नुकताच शासनाने आदेश काढला की इयत्ता नववीच्या परीक्षा होणार नाही व त्यामुळे आपण नववीची कुठलीही परीक्षा न देता दहावीमध्ये आला आता आपल्याला दहावीचा अभ्यासक्रम आपल्या समोर आहे आपण दरवर्षीप्रमाणे पंधरा एप्रिलला क्लास सुरू करत असतो परंतु यावर्षी संपूर्ण जगावरती असलेलं कोरोनाचं संकट आणि त्यामुळे पूर्ण देशभरात उद्भवलेली परिस्थिती यामुळे शासनाने सर्वत्र लॉकडाऊन केलेले आहे त्यामुळे आपल्याला कुठेही बाहेर जाता येत नाही परंतु विद्यार्थी मित्र जर तुम्ही आत्तापासून इयत्ता दहावीचा अभ्यास सुरू केला नाही तर तुमच्या पुढे खूप मोठं संकट उभं असणार आहे आणि हे संकट म्हणजे तुम्हाला अभ्यासक्रम पूर्णपणे वेळेमध्ये ठरलेल्या वेळेमध्ये शिकता येणार नाही त्यासाठी आपल्या भाग्यदाता फाउंडेशनने ठरवल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांची कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये म्हणून आम्ही आपल्यासाठी हे ऑनलाईन व्हिडिओ लेक्चर घेऊन येत आहोत आता सुरुवातीला मी श्री डुकरे सर आपल्याला गणित हा विषय शिकवत आहे गणितामध्ये गणिताचा भाग एक अल्जेब्रा याच्यामध्ये आपला पहिला चॅप्टर जो आहे तो लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स दोन चालातील रेशिय समीकरणे आता हे जे आपण जे काही शिकत आहोत हे मराठी आणि सेमी या दोन्ही मुलांसाठी एकत्रितच ह्या व्हिडिओमध्ये आपण सांगत आहोत जर तुम्हाला काही त्याच्यामध्ये डाऊट्स वाटला काही शंका असतील तर लेक्चर पूर्ण संपल्यानंतर तुम्ही आम्हाला आमच्या व्हॉट्सअप नंबरवरती संपर्क करून आपल्या शंका दूर करून घेऊ शकता विद्यार्थी मित्र लिनियर इक्वेशन इन टू हिरेबल्स किंवा दोन चारातील रेशिय समीकरणे म्हणजे नेमकं काय असतं तुम्ही गेल्या वर्षीच शिकला की दोन चारातील रेशिय समीकरणे असतात तरी काय दोन चारातील रेशिय समीकरणे म्हणजे तुम्ही पाहिलेले रेशिय समीकरणे ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इक्वल टू झिरो या फॉर्ममध्ये असलेली समीकरण याच्यामध्ये त्याला टू व्हेरिएबल्स का म्हटलं जातं तर याच्यामध्ये तुम्हाला दोन व्हेरिएबल्स पाहायला मिळतात एक्स आणि वाय ही दोन व्हेरिएबल तुम्ही याच्यामध्ये पाहता आणि राहिलेले ए बी आणि सी हे जे तीन आहेत हे तुमचे कुठलेही रिअल नंबर्स असतील ज्याला आपण कॉन्स्टंट असं म्हणतो स्थिर आणतो आता हे ए बी सी बिलॉंग्स टू आर मीन्स हे सगळे रिअल नंबर्स आहेत त्याच्यावरती अजून एक कंडिशन आहे ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इक्वल टू झिरो याला आपण डायरेक्टली लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल म्हणू शकतो परंतु ते कधी म्हणू शकतो तर याच्यामध्ये ए आणि बी हे जे दोन्ही नंबर आहेत ते ऍट ए टाइम एकाच वेळी दोन्ही झिरो असू शकत नाहीत काय वेळी बरं जर हे दोन्ही झिरो असतील तर ए आणि बी हे दोन्ही एकाच वेळी झिरो झाले तर त्याच्यामुळे पहिली टर्म ए एक्स ही झिरो होऊन जाईल बी वाय ही पण झिरो होऊन जाईल आणि या ठिकाणी राहील तुम्हाला फक्त सी इक्वल टू झिरो आता हे जर इक्वेशन राहिलं तर याच्यामध्ये ना तुमचे दोन व्हेरिएबल आहेत ना त्याची डिग्री वन आहे म्हणून याला लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल म्हणता येणार नाही आता पाहून बोला याच्यामध्ये लिनियर इक्वेशन याला का म्हणायचं लिनियर इक्वेशन म्हणजे काय हे आपण पाहिलेले याचा नवीच्या वर्गामध्ये पाहिलं आपण लिनियर इक्वेशन कुणाला म्हणायचं की ज्याच्यामध्ये फेरिएबलची डिग्री ही नेहमी वन असते डिग्री म्हणजे काय तर फेरिएबल हे जे इक्वेशन दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये डिग्रीचा हायेस्ट पॉवर जो असतो तो वन असला पाहिजे आता ह्या टर्मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर इथे तुम्हाला पहिली टर्म ए एक्स आहे त्याच्यामध्ये एक्स ही व्हेरिएबल आहे आणि त्याची पॉवर किती आहे वन त्याच्यामुळे याची डिग्री वन झाली दुसरी टर्म जी आहे ती बी वाय त्याच्यामध्ये वाय ही व्हेरिएबल आहे वाय ची पॉवर किती आहे वन म्हणजे ह्या टर्मची डिग्री वन झाली आणि अशा पद्धतीने हे जे इक्वेशन आहे हे झालं लिनियर इक्वेशन सी टू व्हेरिएबल्स आता आपण ह्याच्या बरोबरच अजून काय पाहिलं मागच्या वर्गामध्ये की ज्या वेळेस तुमच्याकडे हे लिनियर इक्वेशन असतात हे सॉल्व्ह कसे करायचे म्हणजे यांची उकल कशी शोधायची तर ह्या समीकरणांचे सोल्युशन शोधण्यासाठी उकल शोधण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या मेथड्स या तलवीच्या वर्गामध्ये शिकला आता पहा पहिले जे मेथड होती त्याच्यामध्ये काय केलं जायचं 
दोन इक्वेशन्स असायचे त्यांच्या कुठल्याही एका व्हेरिएबलचे कोएफिशिएंट्स जे ते सेम केले जायचे कोएफिशिएंट्स म्हणजे सहगुणक हे कोएफिशिएंट्स सेम करून आपण काय करायचं एक कुठल्याही व्हेरिएबल त्याच्यामधून एलिमिनेट करायचं एलिमिनेट म्हणजे काढून टाकायचं आता ज्या वेळेस तुम्ही कोएफिशिएंट्स सेम करा त्यावेळेस त्या इक्वेशन्सच्या दिलेल्या चिन्हांवरून आपण त्या दोन इक्वेशन्सची बेरीज करायची किंवा त्या बाकी करायची हे ठरवायचं आणि त्याच्यामधून एक फेरेबल आपण काय करायचं काढून टाकायचं आता पहा ह्याच्यामध्ये हे इक्वेशन्स असे याचे सोल्युशन्स कसे काढायचे तर आपल्याला पहिले इक्वेशन्स जे आहे ते पहिले इक्वेशन्स आहे आता हे इक्वेशन सॉल्व्ह कसे करायचे आपण हे पाहूयात आपल्यासाठी पहिल्यांदा इक्वेशन दिलेला आहे फायू एक्स मायनस थ्री वाय इक्वल टू ए आणि दुसरं इक्वेशन दिलेलं आहे थ्री एक्स प्लस वाय इक्वल टू टू हे जे इक्वेशन्स आहेत हे आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत आता हे सॉल्व्ह कसे करायचे तुम्ही लास्ट टाइम पाहिलं की हे जे इक्वेशन्स आहेत हे सॉल्व्ह करताना काय काय करावं लागतं पहिल्यांदा यांचे सहगुण यांचे जे कोएफिशन्स आहेत ते ऑब्झर्व करायचे आपण पहिल्यांदा हे सोल्युशन लिहिताना व्यवस्थितपणे हे दोन्ही इक्वेशन लिहून घेऊया फायव्ह एक्स मायनस थ्री वाय इक्वल टू ए दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन हे आपलं पहिलं इक्वेशन पहिलं समीकरण असेल आणि दुसरं इक्वेशन आहे थ्री एक्स प्लस वाय इक्वल टू टू हे झालं आपलं दुसरं इक्वेशन आता तुम्ही जर इथं पाहिलं याच्यामध्ये तर एक्सचं कोण इक्वेशन पहिल्या इक्वेशनमध्ये आहे फायव्ह दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये आहे थ्री वायचा कोई क्वेशन जर पाहिला तर तो इथे दिसतोय तुम्हाला मायनस थ्री आणि दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये दिसतोय वन इथे जर पाहिलं तर कोणत्याही फेरिएबलची कोएफिशन जे आहे ते सेम नाही आहे मग आता आपल्याला काय करायचंय हे कोएफिशन सेम करून घ्यायचे हे कोएफिशन सेम करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल आता कुठल्या पद्धतीने करायचे सेम हे तुम्हाला माहिती आहे जर दोन्ही कोएफिशन जे आहेत ते वेगळे वेगळे असतील को प्राईम नंबर्स असतील तर आपण काय करतो ह्या कोएफिशियंटने ह्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय करायचं इक्वेशन वन ला आणि ह्या कोएफिशियंटने इक्वेशन टू ला मल्टिप्लाय करायचं पण इथे जर तुम्ही पाहिलं तर इथं इक्वेशन वन मध्ये वायचा कोएफिशियंट मायनस थ्री आणि इक्वेशन टू चा कोएफिशियंट वन आहे म्हणजे तुम्हाला इथे एक सोपी आयडिया मिळू शकते की तुम्ही फक्त ह्या इक्वेशन टू ला जर मायनस थ्रीने मल्टिप्लाय केलं तर तुमचा वायचा कोएफिशियंट दोन्ही इक्वेशन मध्ये सेम होऊ शकतो मायनस थ्रीने मल्टिप्लाय करा किंवा थ्रीने मल्टिप्लाय करा त्याच्यावरून तुम्ही ते दोन समीकरण ऍड करायचे बेरीज करायची किंवा दबाकी करायची हे ठरवणार आहात मग आता पहा आपण काय करूयात इक्वेशन टू ला थ्रीने मल्टिप्लाय करूयात मग इथे लिहू लिहूयात पहिल्यांदा मल्टिप्लाय इक्वेशन टू बाय थ्री इक्वेशन टू ला जर तुम्ही थ्रीने मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल पहा थ्री थ्री जा नाईन एक्स प्लस थ्री वाय इक्वल टू थ्री टू जा सिक्स दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थ्री हे आपलं इक्वेशन नंबर थ्री असेल आता पहा बरं इक्वेशन वन आणि इक्वेशन थ्री ह्या दोघांमध्ये पण मला वायचा कोएफिशियंट सेम दिसतोय का इथे मायनस थ्री आहे म्हणजे इथे वायचा कोएफिशियंट थ्री इथे पण थ्री म्हणाला आता हे जर सेम असतील तर यांचे साइन्स चिन्ह आपण पाहूया चिन्ह वेगळे वेगळे आहेत पहा इथं मायनस आहे इथे प्लस आहे हे चिन्ह जर वेगळे वेगळे असतील तर ह्या दोन्ही इक्वेशनची आपल्याला काय करावी लागेल बेरीज करावी लागेल जेणेकरून तुमचा हा जो वाय आहे हा ह्या दोन्ही इक्वेशन मधून इलिमिनेट होईल निघून जाईल मग आपण काय करूया तिथं ह्या दोन्ही इक्वेशनची इक्वेशन वन आणि थ्रीची ऍडिशन करूया इथे लिहूयात ऍडिंग इक्वेशन वन अँड इक्वेशन थ्री पहा ह्या दोन इक्वेशनची जर तुम्ही ऍडिशन केली तर काय मिळेल पहिलं इक्वेशन फायव्ह एक्स मायनस थ्री वाय इक्वल टू ए दुसरं इक्वेशन नाईन एक्स प्लस थ्री वाय इक्वल टू सिक्स हे दोघांची तुम्ही बेरीज करताय एट प्लस सिक्स फॉर्टी मायनस थ्री वाय प्लस थ्री वाय झिरो आणि फायव्ह एक्स प्लस नाईन एक्स किती झाले फॉर्टीन एक्स ह्याच्यामधून तुम्हाला याचं सोल्युशन कशा पद्धतीने मिळेल फोर्टीन एक्स इज इक्वल टू फॉर्टी आता इकडे मल्टिप्लाय असलेला जो तुमचा फॉर्टीन ए हा इकडे जाऊन डिव्हाइड होईल आणि तुम्हाला एक्स इज इक्वल टू मेल फॉर्टीन डिव्हायडेड बाय फॉर्टीन मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाय आता तुम्हाला फक्त एक्सची व्हॅल्यू मिळाली 